Oh Mann, warum schreibt er mir nicht zurück? Weil er keinen Bock auf dich hat. Das ist der Punkt. Okay, ouch, aber das einfach ehrlich zu kommunizieren, anstatt zu ghosten, geht nicht, oder wie? Wenn er nicht in dich investiert, dann bist du es ihm nicht wert. Okay. Die beiden, die ihr gerade gesehen habt, sind Dating-Coaches. Hört sich erstmal gar nicht so schlecht an, jemand, der dir helfen will, zu flirten und vielleicht sogar in eine Beziehung zu kommen. Denn Dating kann eine echte Challenge sein und der Markt mit Menschen, die auf Partnersuche sind, ist riesig. Im Jahr 2021 lebten in Deutschland rund 22 Millionen Personen, die Single waren. Und auch wenn die nicht alle auf Partnersuche sind, das sind ganz schön viele. Und da wollen Dating-Coaches natürlich helfen. In diversen TikToks, YouTube-Videos und Reels erzählen selbsternannte Coaches, worauf vor allem Frauen angeblich stehen. Frauen auf jeden Fall nicht stehen, sind auch die sogenannten Nice Guys. Finde ich, by the way, immer wieder super, wenn Männer erklären, was Frauen wirklich wollen. Das Problem, die Aussagen der Coaches sind meistens sehr pauschalisierend und fast alle bedienen sich an Geschlechterklischees. Und viele der Tipps sind krass manipulativ. In diesem Video schauen wir uns das Geschäft und die Tipps von Dating-Coaches und Pickup artists also übersetzt für Führungskünstlern, mal kritisch an. Und uff. Leute, ganz ehrlich, ich war echt geschockt, auf was für krass problematische Methoden und Abgründe ich bei der Recherche gestoßen bin. I mean, da gehen teilweise Videos komplett viral, die dann vor allem junge Menschen erreichen und die einfach super unrealistische und veraltete Vorstellungen davon vermitteln, wie man eine Partnerin oder einen Partner finden kann. Oder einfach generell, wie man mit Menschen respektvoll umgeht. Wie ihr solche manipulativen Verhaltensmuster erkennen und euch und eure Freundinnen davor schützen könnt, das checken wir in diesem Video. Wir haben viel zu bequatschen, also let's go! Dating-Coaches sind Männer oder Frauen, die Männer und oder Frauen Tipps geben, wie sie entweder zur großen Liebe gelangen, wie sich Frauen zu verhalten haben oder wie Männer Frauen schneller ins Bett bekommen. Die meisten Frauen, die ich auf Social Media als Coach gefunden habe, bezeichnen sich als Relationship-Coaches und sie sind vor allem im englischsprachigen Raum aktiv. Oft geben sie Tipps, wie man über Liebeskummer hinwegkommt oder wie man Female Energy aufbaut? Und ja, wie auch bei den Männercoaches pauschalisieren sie sehr oft. Aber mir sind eindeutig mehr männliche Coaches aufgefallen, die sehr kritischen Content machen, auf den wir einfach mal genauer schauen sollten. Um Dating Coach zu werden, muss man übrigens eine echt krasse Karriereleiter besteigen. Nicht. Du bist ein Dating Coach, sobald du dich auch so nennst. Denn der Begriff Coach ist nicht geschützt. Um die professionellen Coaches von den unprofessionellen Coaches zu unterscheiden, gibt es Coaching-Verbände. Zum Beispiel den Deutschen Coaching-Verband oder den Business Coaching-Verband. Dort werden ausgebildete Coaches geprüft und können ein Zertifikat bekommen. Das ist dann eine Garantie dafür, dass der entsprechende Coach eine fundierte Ausbildung hat und sich an ethische Richtlinien hält. Was dort auch gecheckt wird, sind psychopathologische Grundkenntnisse. Also als Coach einschätzen zu können, ob der oder die Klientin mit dem Problem lieber eine Psychotherapie anfangen sollte. Und laut dem Deutschen Coachingverband ist bei ihnen kein einziger Dating-Coach Mitglied. Und no joke, Leute, egal ob es ein YouTube-Video ist oder ein TikTok, gefühlt sind alle Videos einfach gleich aufgebaut, so wie das hier zum Beispiel. Und kommst du sie unter 30 Minuten ins Bett? Er redet fast eine ganze Minute um den heißen Brei und irgendwann bekommt man dann den heiß ersehnten Tipp von ihm dass du deine wahre Sexualität, deine wahre maskuline Energie rauslassen kannst, um mit der Frau auf einer energetischen Ebene connecten zu können. Deine maskuline Energie muss hervorscheinen. Also, was soll ich jetzt damit anfangen, Leute? Und mit solchen Videos machen manche Coaches auch noch richtig viel Geld. Dating-Coaches haben oft eine sehr große Reichweite auf Social Media und die kommt ihnen natürlich sehr gelegen, denn sie haben nicht selten ein eigenes Coaching-Programm, das sie dann praktischerweise vermarkten können. Ein paar von diesen Links zu dem Programm habe ich mir mal angeschaut und ja, auf den ersten Blick sieht es so aus, als wenn man ziemlich viel gratis bekommt. Und zwar so viel gratis, dass es ein wenig so wirkt, als wollte man einen vielleicht gegebenenfalls eventuell locken? Gratis E-Book, gratis Erstgespräch, gratis Probemonat und krasse Versprechungen wie So eroberst du deine Traumfrau in nur zwei Tagen. Aber ganz so gratis bleibt es dann doch nicht. Sobald man ein Coaching beginnt, kann das ziemlich teuer werden. Beim einen bekommst du ein Einzelcoaching für 10.000 Euro, beim nächsten gibt es jetzt das einmalige Angebot für 90 Minuten Online-Material nur 95 Euro anstelle von 245 Euro. Da muss man doch zuschlagen, oder? Die empfohlene Preis 
Preisgrenze vom Coachingverband liegt übrigens bei 160 Euro pro Stunde. Aber ey Leute, was ist denn das bisschen Geld, wenn man das in die Liebe investiert und sein ganzes Leben was davon hat? Lassen wir mal außen vor, dass hier mit Verzweiflung von Menschen Geld gemacht wird. Das Y-Kollektiv hat für ein Video ein Interview mit Paula geführt. Sie hat an einem Dating-Programm teilgenommen, um den Traumpartner zu finden. Man lässt sich halt manipulieren, indem man halt äh, auf seine Worte hört. Und das Schlimme ist halt, er versucht Frauen, die verzweifelt sind, weil sie halt lange Single sind oder weil sie sich halt unbedingt den Wunschpartner suchen oder finden möchte, dass man halt dadurch halt sagt, man macht das. Man, man will alles probieren, halt einen Partner zu finden. Es ist absolutes Geschäft mit der Hoffnung. Aber schauen wir uns das doch mal genauer an, denn diese Coachings werden ja auch gebucht. Dementsprechend attraktiv müssen ja auch die Angebote sein. Das hier ist ein Beispiel aus einem Kurs, der an Männer gerichtet ist. Wie du Frauen optimal screenst, wie du die Frauen sympathisch stoppst, wie du den Typ der Frau innerhalb der ersten Minute erkennst, ist, ist das nicht dasselbe wie der erste Punkt? Und das Beste zum Schluss, wie du weiter eskalierst. Also unterm Strich, keine Ahnung, was man da jetzt lernt, aber was safe ist, die Methoden hören sich mehr als fragwürdig an. Und in einem Coaching-Programm für Frauen kann man das lernen. Aktiv werden und die richtigen Männer ansprechen, tolle Dates haben mit Männern, die es ernst meinen, Mr. Right kennenlernen und an dich binden. Also ganz ehrlich, ein tolles Date zu haben, kann einem niemand garantieren. I mean, es gibt einfach so viele Faktoren, die ein gutes und oder ein schlechtes Date ausmachen. Generell sind die Punkte sehr nichtssagend. Wer sagt dir denn, wer die richtigen Männer sind? Und woher möchte ein Coach wissen, wer dein Mr. Right ist und wie du ihn am besten kennenlernst? Vielleicht musst du erst den Kurs machen, um das zu wissen. Ja, danke. <lacht> Aber das, was man da so lernen kann, erinnert krass an die Methoden von Pickup artists Pickup artist heißt übersetzt Verführungskünstler. Auch die findet man auf Social Media in Videos, aber die richten sich nur an Männer. In ihren Videos erklären sie zum Beispiel, wie man Frauen manipulieren kann, um sie ins Bett zu bekommen. Zum Sex manipuliert, zehnmal nein und trotzdem bang. Oder hier ein weiteres Beispiel. In einem Video sagt Don John, ein deutscher Pickup artist dass man es einer Frau einfach nur besorgen müsse, wenn sie gestresst ist. Super widerlich. Und wisst ihr, was dabei das Schlimmste ist? Erstens, dass dieses Video und alle anderen Videos, die ähnliche Inhalte verbreiten, noch online ist. Und zweitens, dass er super viel Zuspruch dafür bekommt. What the fuck? Verharmlosung von sexualisierter Gewalt ist in der Szene auch nicht selten. Der Rouge Valisida, auch bekannt als Rouge V, ein ehemaliger bekannter Pickup artist aus den Staaten, forderte, dass man Vergewaltigung auf privaten Gelände legalisieren solle. Das ist extrem problematisch und gefährlich, vor allem wenn man bedenkt, wie viele ihn wahrscheinlich als Vorbild genommen haben oder immer noch nehmen. Nach sehr viel öffentlicher Kritik hört man Lucky fast nichts mehr von ihm. Er ist jetzt nämlich streng gläubig und twittert. Damit ihr euch besser vorstellen könnt, was Pickup Artists für Methoden nutzen, um Frauen ins Bett zu bekommen, zeige ich euch jetzt mal zwei, die ich sehr oft in der Recherche in der Pickup Szene gefunden habe. Diese Methoden funktionieren unter dem Überbegriff NLP. NLP steht für Neurolinguistisches Programmieren. Der Wirtschaftspsychologe Uwe Peter Canning sagt in einem Interview, dass NLP eine Pseudowissenschaft sei. Die Methode ist zwar am Markt etabliert, aber mittlerweile wissenschaftlich widerlegt. NLP könnt ihr euch als Rucksack voller Methoden, Modelle und Strategien vorstellen, um die Kommunikation zwischen dir und deinem Gegenüber zu verbessern und dadurch sogar dein Gegenüber positiv zu beeinflussen. NLP wird beispielsweise auch gerne in der Businesswelt verwendet. Bei Pickup Artists sieht das aber anders aus. Sie nutzen NLP, um durch Kommunikation und Körpersprache das Gegenüber zu manipulieren. Die Push and Pull Methode ist wohl die beliebteste. Eine Methode, bei dem der Pickup Artist abwechselnd extreme Zuneigung und plötzlich aus dem Nichts emotionale Kälte zeigt. Mich persönlich würde das total verunsichern. So one time I was at a club and I seen a girl across the room that I liked and I had to go up to her and approach her so I used the push pull technique. I approached her and the first open line that I said was, "Hey, I like your dress, but the shoes don't match." And this one line itself literally got me in for the whole night. And the reason why it worked, if you look at it from a psychology perspective, is that I validated her, but then I took that validation away. Und das alles, um den Selbstwert der Auserwählten zu schwächen, um dann so die Überhand zu haben. Eine andere Methode heißt Last Minute Resistance. Hier mal ein Szenario. Der Pickup Artist hat es geschafft, dass er mit einer Frau nach Hause geht. Kurz bevor er mit ihr schlafen möchte, sagt sie Nein. Das Ziel dieser wirklich schlimmen Methode ist, die Frau ins Bett zu bekommen 
obwohl sie das gar nicht möchte. Dafür wird die Frau wieder konsequent verunsichert durch abwechselnde Ignoranz und Zuneigung. Das wird so lange gemacht, bis er seinen Willen durchsetzt. Frauen könnten sich auch in einer Schockstarre befinden. Das passiert häufig bei Vergewaltigungen. Das ist eine Abwehrreaktion, wenn man nicht mehr die Möglichkeit hat, sich zu wehren. Verbal sowie körperlich. Der Fehler liegt alleine schon darin, dass man jemanden zum Sex überreden muss. Ein Nein ist auch schon ein Nein, wenn man sich körperlich abwendet. Was, wenn du mit der Frau im Bett liegst und sie dann doch keinen Sex haben will? Part 2. Ähm, Entschuldigung, aber was zur Hölle heißt denn hier Part 2? Also die Antwort auf diese Frage ist halt, du machst rein gar nichts. Es ist in zwei Sekunden geklärt. Warum brauchst du da einen Part 2? Was ist hier los? Einige meinten, hey Bro, ist doch kein Problem, einfach die Frau sein lassen. Ja, richtig, das ist halt die einzig akzeptable Antwort. Einfach nichts mehr machen. Und ich sag dir ehrlich, kannst du machen. Ähm, Korrektur, nicht kannst du machen, sondern solltest du definitiv zu 100% genauso machen. Das Video ist aber gerichtet an die Männer, die richtig Bock haben. Und dann hast du die Frau fast und dann blockt sie doch in der letzten Minute. Das wird, das wird auch Last Minute Resistance genannt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das vor allem nicht vorhandener Konsens genannt wird. Und alles, was man jetzt in diesem Zustand mit einer Person macht, ist nicht in Ordnung. Ist kein Konsens. An dieser Stelle danke Josie. Und Pickup Artists sind bei der Methode auch noch echt hartnäckig. Bis zu zwei Stunden kann es nach Angaben in Pickup Foren dauern, um gegen den Willen mit einer Frau zu schlafen. <lacht> Und hier frage ich mich, weshalb Programme, die Pickup-Methoden anbieten, nicht gecancelt werden. Das sind halt einfach Anleitungen, um sexualisierte Gewalt auszuüben. Und für alle, die es nicht wissen, es ist eine Straftat. Und ja, ihr habt richtig gehört, es gibt ein Pickup-Forum. Da quatschen Pickup-Artists mit anderen Pickup-Artists über Frauen natürlich. Und vor allem darüber, wie Frauen wirklich sind und was Frauen wirklich wollen. Und sie haben einfach eine eigene Sprache. Das UG letzte Woche war nicht so nice. Dafür habe ich gestern ein richtig gutes Target gemacht. Und weißt du, wie ich das geschafft habe? Mit einem Roof Blast. Na, alles klar. Hier meine kleine Übersetzung. UG bedeutet Ugly Girl. Target ist eine Frau, die man verführen will. Und ein Roof Blast ist im Endeffekt ein Flex, in dem man zum Beispiel aus dem Nichts anfängt, Piano zu spielen. Alter. Manche Wörter des Pickup Artists Alphabet stammen aus der Business-Sprache. Normalerweise geht es da um Produkte oder einen dicken Deal, den man gerade abgeschlossen hat. Und Frauen sind absolut keine Produkte oder Deals. Das ist einfach extrem erniedrigend und frauenverachtend. Da schreibt einer, warum ghosten dich Frauen? Sie möchte dein Selbstwertgefühl zerstören, dich im Ungewissen lassen, dich toxisch manipulieren, dass sie im Mangel lebt, Menschen hasst und selbst kein Selbstbewusstsein hat. Das ist wirklich der einzige Grund. Leute, das schreibt ein Typ, der ein Pickup artist ist, der wohlwissend und zielgerichtet Frauen manipuliert. In Foren wie diesen tauschen sich die Artists auch über Dating, Misserfolge und sexuelle Frustration aus. Soziologin Dr. Franziska Schutzbach sieht darin auch eine mögliche Basis für eine politische Radikalisierung. Und es wurde auch eine Verbindung zwischen der Pickup artist szene und Insels festgestellt. Insels sind eine Community aus heterosexuellen Cis-Männern, die eine radikal frauenfeindliche Ideologie verfolgen. Die sogenannten Insels sind auch oft Anhänger von Andrew Tate. Wer Andrew Tate nicht kennt, er ist ein ehemaliger Kickboxer, der vor allem durch seine kontroversen Aussagen aufgefallen ist. Das Problem an seinen Aussagen, sie tragen extrem zu einer toxischen Männlichkeit bei und sind hart frauenfeindlich. Und manche Coaches nehmen ihn auch als Vorbild. Und mit Andrew Tate begreift es so langsam auch das gesamte Internet dass Männlichkeit das ist, was Frauen wirklich anzieht. Mittlerweile sind die Behörden auf ihn aufmerksam geworden und er wurde auf allen Social-Media-Plattformen gesperrt. Und generell leben viele pickup artists toxische Männlichkeit vor. Ich zeige keine Verletzlichkeit. Leute, Leute, ich weiß, ich weiß, Big News, Männer dürfen auch Verletzlichkeit zeigen. No joke. Es ist wirklich so. Also wirklich. Schreibt doch mal in die Kommentare, wenn ihr Bock auf ein eigenes Video zu dem Thema habt. Hier möchte ich auch nochmal betonen, dass überwiegend Kinder und Jugendliche auf den sozialen Medien aktiv sind und die eben auch solche Inhalte sehen können. 
Plan International Deutschland e.V. hat 2019 eine Befragung mit Kindern und Jugendlichen gemacht. Dabei kam raus, dass je intensiver die Nutzung von Social Media ist, desto konventioneller und stereotypischer ist die Ansicht auf die Rollenverteilung von Mann und Frau. Das hat nicht nur eine Auswirkung auf Geschlechtergerechtigkeit, sondern kann im schlimmsten Fall zu Gewalt gegenüber Mädchen und Frauen führen. Social Media Plattformen haben Richtlinien gegen Hassrede. Wenn euch auffällt, dass der Inhalt des Videos dem entspricht, könnt ihr sie melden. Aber wie erkennt man denn jetzt einen Pickup artist und wie kann man sich vor einem schützen und worauf kann man achten, wenn man sich überlegt, mit einem Dating-Coach zusammenzuarbeiten? Es gibt jetzt nicht die perfekte Guideline, aber was auffällt, dass Pickup artists immer gleich oder sehr ähnlich vorgehen. Wenn man das weiß, wird einem wahrscheinlich relativ schnell klar, dass man es mit einem Pickup artist zu tun hat. Er wird dich wahrscheinlich an einem öffentlichen Platz ansprechen. Das kann in der Stadt oder im Einkaufszentrum sein. Sie sind super charmant wahrscheinlich zu charmant und können gut mit Worten umgehen. In einem Interview mit der FAZ berichtete eine Frau genau davon. Und er wird wahrscheinlich die Push-and-Pull-Methode anwenden, um dein Interesse zu wecken. Falls ihr eine oder einen Dating-Coach in Erwägung zieht, checkt unbedingt ab, ob die Person eine Zertifizierung von einem Verband hat. Und stellt sicher, dass keine pickup methoden in dem Coaching stattfinden. Das findet ihr meistens in der Beschreibung für das Coaching heraus. Auch die Website kann schon viel sagen. Sieht man zum Beispiel die Preise gleich? Wenn es seriös ist, dann sollten die Preise leicht zu finden sein. Und Leute, ganz ehrlich, die große Liebe wird euch schon finden, wenn sie Bock drauf hat. Es kommt, wenn es kommt. Wenn ihr die Befürchtung habt, dass eure Freundinnen oder sogar ihr selbst manipuliert werdet, sprecht miteinander und sucht euch gegebenenfalls auch professionelle Hilfe. Hilfsangebote findet ihr in der Infobox. Was auf jeden Fall bei der Recherche aufgefallen ist, egal ob Pickup Artist oder Coach, für sie gibt es nur zwei Geschlechter. Und leider wird in den Videos oft dargestellt, dass ihr der Fehler seid. Lasst euch das bitte nicht einreden. Die Methoden, die von Coaches auf TikTok und Co. angepriesen werden, sind manipulativ, frauenverachtend bedienen Geschlechterklischees und zeigen toxische Männlichkeit. Ihr seht, die Liste ist lang. Mir persönlich haben Gespräche mit Freundinnen viel mehr geholfen. Menschen aus dem Umfeld kennen einen oft am besten und sind meistens ehrlich, wenn es um Dating-Tipps geht. Und sie wollen auch kein Geld. <lacht> und das heißt nicht, dass einige Leute nicht doch irgendwie Tipps bräuchten zum Daten oder zum Flirten. I mean, das sind nur zwei, drei Beispiele von ersten Tinder-Nachrichten, die an meine Kolleginnen aus dem brust raus team gegangen sind. Aber ich bin mir sicher, dass es mit denen hier auch nicht arg viel besser wird. Hat jemand von euch schon mal mit einem Coach oder einem Pickup artist Erfahrungen gemacht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert uns und klickt hier, wenn ihr weitere Videos sehen wollt. Passt auf euch und eure Liebsten auf. Tschüsschen.